我建议要想办法去别人的频道曝光，然后跟其他的创作者合作，把你的频道呢想象成是一个池子，需要其他地方引流水进来。因此呢，你必须要尝试跟别人合作，让别人的粉丝去理解你的好，才有可能进到你的池子里面。他的粉丝里呢，一定有一部分是喜欢你的，去扩大你客群的范围。观察频道会员他们想看的东西，反而才是我们维持频道会员数最好的方式。其实很明显的，频道会员变少的时候，就是我哗众取宠的时候。有一阵子，我找了一些美眉来拍出街的教学影片，他们觉得我的频道走位了。那阵子啊，反而频道会员退得还蛮凶的。但有时候，我们必须要经过尝试，我们才会知道他们到底喜欢什么跟不喜欢什么。我觉得就是一定要很活络，然后让大家有互动感的感觉。那可能你自己会觉得有稳定的内容，好像一直在产出就可以了。但是其实有的时候大家会非常的需要新鲜感，所以如果你一直重复的去做同样的内容，它其实不一定会有用。但是呢，如果你可以在看起来相似的内容里面加入新的东西，创造新的火花，比如说新的企划或者是新的合作的人选，那当然，如果你一直要维持在那个热。路上是真的还蛮难的，但是既然如果你已经决定要做了，那我们就要努力的去做，把它当成是一个事业、一个 IP 来去做经营。那另外最重要的也就是宣传，你一定要跟大家说，频道会员还是有持续的在经营啊。然后像是我自己有去经营非常多的社群平台，所以我只要一有机会，我就会跟大家讲。那主要呢就是会去介绍我们一些有的会员福利。那如果他一开始只是只有看影片或者是直播，他其实就不会知道了。所以你一定要透过你的非常多不同的社群平台来去做宣传，然后并且很公开的去讲，大家才会陆陆续续的发现并且加入哦。